Генеральный спонсор проекта – торговый комплекс «Мега». Дачный центр «Мега» предлагает огромный выбор посадочного инвентаря и земли, грунтов, семян и рассады. Экономия до 20% с карты «Мега». «Мега» вместе к большому урожаю! Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире новый выпуск программы «Дачник. Удачник». На протяжении всего летнего периода на дачах созревает урожай ягод, вишни, земляники, смородины, малины, а трудолюбивые дачники варят из них компоты, джемы и варенье. Но не только они любят лакомиться сладкими и сочными ягодами. Хитрые птицы налетают стайками в поисках десерта и оставляют после себя лишь голые черенки и мусор. Справиться с воришками довольно сложно. Вот садоводы и задумываются над тем, как сделать огородное чучело своими руками. Оно хотя бы частично защитит урожай. Немного свободного времени и чуточку фантазии, и ворох старых вещей превращается в загадочную даму, настоящую хозяйку приусадебного участка. Для творчества потребуется совсем немного. Два черенка от лопат разной длины, большой гвоздь, молоток, старая одежда. Соединяем черенки крест-накрест, забив гвоздь, и получаем основу для формирования пугала. Делаем голову из старого меча, по ведра, подушки, из чего угодно, на что хватит вашей фантазии. Фиксируем голову на верхнем конце длинного черенка. Затем на поперечный черенок надеваем старое платье или юбку и кофту. И тогда перед нами дама. Конечно, стильной женщине нужно добавить аксессуаров. В панаме и романтическом шарфике она смотрится куда интереснее. А если мы наденем стильную рубаху и брюки, получим пугало мужчину. К творческому процессу можно привлечь домочадцев. И буквально на следующий день бравый молодец страшила разгонит всех ворон на огороде. Оказывается, чучело огородное своими руками сделать совсем не сложно. Благодаря бурной фантазии рождаются все новые персонажи. Вот и следующая героиня решила принять участие в нашей программе со своим чучелом. Давайте знакомиться! Это Галина Шевченко и ее Франческа. Галина является следующим претендентом на победу в нашем конкурсе в номинации «Самоделки». Хочется отметить, что Франческа живет в деревне Почтовая Виноградовского района. Галина сделала это чучело для своих друзей, семьи Хвиюзовых, к которым она приезжает погостить. Посмотрите на Франческу. Она стройна, изящна, как настоящая француженка. Она одета в дизайнерскую одежду. Даже шляпка прекрасно гармонирует со всем нарядом. Как и все женщины, Франческа любит менять наряды. Но не просто так. Франческа мечтает найти кавалера. А будет это Жан или Пьер, все равно. Главное, чтобы он был рядом. А пока его нет, Франческа не отчаивается. Ведь для женщин Франции характерно простое восприятие жизни. Они все трудности на своем пути преодолевают с улыбкой. Вот и наша Франческа, пока не встретила своего любимого, вынуждена охранять клубнику. И делает это она с улыбкой на лице. Чтобы пугало получилось полезным для хозяев и страшным для птиц, лучше всего сделать его шумным. Колокольчики, пустые банки, бутылки, металлические детали и прочие побрякушки – все это ветреную погоду, разванивая на все лады, пугает птиц, не давая им даже близко подобраться к огороду. Чучело должно быть большим. Громоздкая и внушительная фигура порой смотрится устрашающе для людей, не говоря уже о пернатых. Чучело должно быть похожим на человека. Птицы, какими бы нахальными и смелыми они порой не казались, сохранили в себе задатки инстинкта самосохранения и не станут соваться в огород, по которому расхаживает хозяин. Человекоподобные чучела пернатые вполне могут принять за хозяина. Также чучело должно быть подвижным. Развивающиеся на ветру предметы одежды создадут впечатление движущейся фигуры, еще больше похожей на хозяина или хозяйку сада. Чучело должно быть симпатичным для самих хозяев, ведь кроме охраны пугало служит еще и декорацией. И порой такие поделки весьма органично вписываются в дачный пейзаж. Давайте пожелаем победы Галине и ее чучелу Франческе в номинации «Самоделкин». А нашу программу продолжает рубрика «Комментарии специалиста». К сожалению, в нашем регионе чаще всего на дачах попадаются земли, на которых вода либо застаивается, либо уходит, как сквозь пальцы. Оба варианта для растений – верная смерть. Если вам не повезло и на участке глина или низкое место, то вода в почве будет постоянно. Единственный вариант сделать почву плодородной – это использование качественного грунта. Определиться с его выбором вам помогут консультанты торгового комплекса «Мега» – генерального спонсора нашего проекта. Овощи со своего огорода гораздо вкуснее покупных. А сколько в них витаминов? К новому сезону дачный центр в Меге 
предлагает качественные грунты и удобрения, которые помогут вам собрать большой урожай огурцов и капусты, томатов и перцы, а также зеленых и пряных культур. Работы на дачном участке всегда предостаточно, но без соответствующего инструмента выполнить ее будет непросто. В торговом комплексе «Мега» вы всегда сможете подобрать себе нужный садовый инструмент или оборудование. Лето – время работы на приусадебном участке. Для полива растений мы изготовили для вас качественный инвентарь. Садовые армированные шланги, удобные и легкие лейки, опрыскиватели, оцинкованные ведра, емкости для воды и многое другое. Мега! Перемены на даче начинаются с нас! У каждого из нас на даче имеется простейший и самый нужный инструмент для ремонта – садовый инвентарь и некоторое дополнительное дачное оборудование. Но бывают случаи, когда необходима более серьезная техника, которая уж точно не помешает. О возможностях применения специальной техники на вашем участке расскажет специалист компании БСВ, партнера проекта «Дачник. Удачник». Сегодня все больше садоводов реконструируют постройки и улучшают условия своего проживания на даче. Как ваша компания может помочь в решении этих задач? Компания БСВ на сегодняшний день имеет достаточно большой парк специальной техники и может выполнить практически любую задачу. Какая спецтехника и строительное оборудование есть в вашем арсенале? Мы имеем автомобили повышенной проходимости с манипуляторными установками. Благодаря этим автомобилям доставка Строй материалов, сыпучих грузов на ваш дачный участок не является проблемой. Также мы можем осуществить вывоз мусора, веток, корней от э, только что выкорчеванных э, и разрабатываемых участков. Вижу, что не только автомобильная техника имеется в вашем парке. Совершенно верно. Надежным помощником в решении практически любых задач на небольших участках являются гусеничные мини-экскаваторы. Какими достоинствами обладает эта техника? Первое – это высокая производительность при сравнительно небольших размерах. Второе – это высокая проходимость за счет минимального давления на грунт резиновых гусениц. Способность пробраться практически в любое место на участке, самое главное, не повредив плодородный слой почвы. Третье – выполнение широкого спектра работ, начиная от выкорчевки, отсыпки участков, заканчивая монтажом любых сооружений, таких как септики, колодцы, свайные фундаменты и масса других работ. Один такой экскаватор способен выполнить гораздо больше работы за один час, чем его колесный собрат. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что мы ждем ваших заявок на участие в областном телевизионном конкурсе «Дачник-удачник». Звоните нам по телефону 59 89 20 или пишите по адресу dusobakasvoyregion.tv. Вы можете снять сюжет о своих достижениях сами, а можете пригласить в гости нас, и мы приедем. Победители ждут ценные призы от партнеров проекта «Генеральный спонсор» торговый комплекс «Мега».